sportski pozdrav, dragi gledatelji i slušatelji Pulkasta. U današnjoj epizodi pričamo s čovjekom koji se zlatnim slojima opisao povijest ne samo hrvatskog, već i svjetskog vaterpola. Reći je o bivšem kapetanu Barakuda koji je, nažalost, pre rano mora ostaviti jedno poglavlje svog života, odnosno ono poglavlje igračke karijere, ali i tekako je ostao uzbazen u novoj ulozi, onoj trenerskoj. O svemu tome pričamo sa Sandrom Suknom, o onim igračkim danima, provedena kako u redovima Juga, tako pro reka i Primorja. Pričamo o recimo najtežim pripremama i najtežem treningu. Pričamo malo usporedbi izbornika koji su ga vodili na tom igračkom reprezentativnom putu, ali jasno o trenerskom kredu i nešto više o toj novoj ulozi u kojoj je posljednje četiri sezone. Sandro, dobrodošli u naš podcast. Još bolje vas naš. Kad gledamo trenutno stanje u dosadašnjem dijelu sezone, onako dosta neočekivan start za vas i vašu četvrtu sezonu na klupi Pro Reka, s obzirom na sve okolnosti i nekako se i promijenio tijek, odnosno ta putanja evropskog dijela sezone, zato smo i ukrstili puteve u današnjem podcastu. Pa je se to. Možda za neke u stranu i na svu sreću, jer ne bi inače se susreli. <laughs> Ali da se vratimo na ovo pitanje, što se tiče proreka, da našli smo se u Eurokupu, što je sigurno iznenađenje za posljednjih 20 godina i nivo na kojem je bio proreko, ali eto, u sva ova događanja dobro je završilo, imamo zagarantiranu budućnost, ovu godinu idemo kroz Eurokup koje je postalo i ozbiljnije natjecanje, pogotovo zadnje dvije, tri sezone, gdje kasnije će doći još i ekipe Lige prvaka, tako da... Možda bi dodao tu i mladost da je neočekivan u ovom natjecanju, ali visoki nivo kvalitete natjecanja, tako da nije ni sramota više igrati ovo natjecanje i koga osvoji na kraju bude stvarno dobra ekipa, što vidimo i jug, što je prošle godine napravio. Kad gledamo trenerski potpis, Kotorski primorac kao na prva trenerska sezona, a onda u tri godine deset osvojenih trofeja. Sad da idemo redom da seciramo tri puta Scudetto, dva puta Talijanski kup, tri puta Super kup i dva puta, jasno, penjali ste se na krov Europe poprilično impozantnih deset trofeja u samo tri godine trenerske karijere. Pa je sigurno. Poslije, poslije primorca i početka paralelnog rada u reprezentaciji kao pomoćnik izbornik u Tucku, dobio sam priliku voditi mladu ekipu primorca. Na, najviše mi je žao što nismo imali, što je bilo obećano u tom trenutku, da imamo preuređeni baze, nego smo bili konstantno na, na relaciji Budva i Herceg Novi. I dosta, dosta veliki entuzijazam tih mladića je održao klub na nogama, jer vidimo da je taj primorac trenutno i član Lige prvaka, tako da sigurno i u budućnosti se nadam da će i održati taj visoki nivo, imaju napokon i bazen. I onda sam dobio poziv talijanskog proreka, što u tom trenutku je bilo za, za mnoge članove obitelji Waterpola veliko iznenađenje i dobio sam i puno savjeta da da ne prihvatim tu ulogu, da ako izgorim, da više neću dobiti priliku voditi velike ekipe, ali ne mogu reći da nisam razmišljao, ali sam odmah u sebi rekao da ću prihvatiti, ali se isto pustio malo vremena da vidim da li će doći neko drugo razmišljanje, jer na kraju takve odluke donosim sam i de facto s nikim se ne savjetujem. Odmah sam bio uvjeren da ja to mogu i da želim. I poslije dva dana smo se dogovorili u pet minuta što kad smo krenuli u detaljne pregovore. Kad gledamo, baš da se vratim na priču trofeja, puno fotografija, puno video materijala postoji nakon što bi se osigurao nekakav trofej, odnosno nekako zlatno odličje. I jedna stavka, odnosno jedan zajednički nazivnik je da na ama baš niti jednoj slici ni videu Sandro Sukno nije u bazenu, odnosno nije ga se onako tradicionalno što se kaže ubacilo u bazen nakon osvajanja nekog odlična, pa je baš svaki put uspijete pobjeći kako vas niko nije do sad ubacio. Pa eto nekako, ne mogu reći da, da mi ne bi bilo fora biti u bazenu, ali 
nekog izbjegavam i za sad sam 100% tamo tome, tako da bar sam u nečemu 100% tam i uspješno bježim od toga, a možda su se samo malo i navikli da nekako krenem svojim putem. Mislim da poslije svog tog truga, truda i rada igrača da zaslužuju biti u centru pažnje oni i to je moje razmišljanje i poslije svih tih treninga i maltretiranja od moje strane znam biti nekad i, i naporan i težak, ali sve u cilju da, da izvuče maksimum iz njih i iz mojih igrača jer onda kao uspijem to onda smo vrlo blizu osvajanju trofeja. Spomenuli ste ranije, vodili ste dosta mladu momčad u Primorcu, dosta ste mladih igrača i u pro reku nekako gurnuli u prvi plan, dali im nekako je prve ozbiljnije minute i kroz vaš trenerski put, odnosno također s vama su nekako zajedno rasli. Kako bi opisali u jednoj rečenici vaš nekakav trenerski kredo? Pa iskreno volim, volim mlade igrače. Da možda i zbog toga što vidiš brže napredak i satisfakciju neku svoga rada za te mlađi igrači i puno je lakše da vidiš njihov napredak i možeš kroz tjedan, kroz mjesec dana vidjeti ogromne napretke, ogromne skokove u kvaliteti, stabilnosti igranja i treniranja prvenstveno. Dok kod iskusnih igrača treba drugačije pristupati, a onda to se to skupa ukomponirati, jer svi skupa treniraju, tako da ne možeš puštati nekoga s treninga, nekoga drža 3-4 sata, to može biti maksimalno razlika nekih pola sata, da s mladima radiš nešto prije ili dodatno, tako da je isto to čar voditi kolektiv i sigurno da to nije samo ona taktika, štura, i neke pripreme, utakmice, nego sve skupa u globalu je netko ko nadzire, to je trener i koji je u krajnjoj liniji odgovoran za rezultate, što je u sportu, nažalost, najbitnije, ali, ali tako je. Koliko se Sandro Sukno kao trener razlikuje od Sandra Sukna kao igrača? Pa teško, je, teško mi je to sa nekako odgovoriti, jer... Mislim da gledam uvijek biti iskren prema ovome poslu i ić sa punim srcem to i obožavao sam kao mladić kad sam krenuo u vaterpolu, sam obožavao taj sport i onda kad sam došao u seniorski vaterpolu u reprezentaciju uvijek sam igrao sa nekom emocijom i, i nikad mi nije bilo teško nešto raditi u bazenu jer sam to najviše volio na svijetu, tako da i onda sam u jednom trenutku kao jedan mladić na vrhu svijeta izgubio de facto pravo igrati taj sport i to što sam najviše volio, to mi je bio i posao. I, I onda mi se otvorila prilika da ostanem najbliže što je moguće, to je su zrub bazena i da budem trener. I prvi dan mi se svidilo i nadam se da će još dugo trajati. Spomenuli ste i taj jedan veliki rez nekako kad gledamo vašu vaterpolsku priču, nažalost i po nas, i po cijelokupnu vaterpolsku zajednicu. Baš to što ste rekli, preko noći ste nekako morali zbog jasno problema sa srcem prestati. Ne mogu niti zamisliti što se događa u glavi osobe koja je u tom trenutku najbolji igrač svijeta, koja je kapetan sastava koji je osvojio titulu prvaka svijeta i odjednom saznate da sa taj nekakav život kojeg ste imali prije staje i morate otvoriti prisilno jedno novo poglavlje. Pa je, sigurno da nije bilo lako, ali mo- mogu reći da sam ponosan na taj dio života gdje sam uspio to iznijeti sa svojom obitelji. Bilo je teških trenutaka i nekih trenutaka kada sam stajao doma i bez, bez posla i bez ikakve zanimacije, što nikad mi se prije toga u životu nije dogodilo. Kao dijete ideš u školu, misliš da je to nešto najteže, onda sam krenuo igrati ozbiljnije vater, pol uvijek putovanja, promjena aviona, autobusa, hotela, buđenja, više ne znaš ni gdje si ni kako si, nego samo pratiš smjernice koje dobijaš od trenera, od šefova i tako je funkcionirao cijeli život i to i onda odjednom dođeš da, da nemaš nikakvu zanimaciju, nikakvu obavezu. Tako da nije bilo u nekom trenutku lako, ali sam bio odlučan da, da mogu jednog dana dobiti priliku, a za dobiti priliku se treba dokazati. Tako da mi je to neka bila skrivena želja, šutao sam, krenuo sam od početka i znao sam da Sandro Sukno koji je jučer bio u bazenu i danas koji počinje trenersku karijeru nije isti, tako da ići glumiti frajera, ići okolo i misliti da će se sad svi micati ispred tebe i govoriti izvolite, da neće tako bi što si dokazalo, bilo i nekih podmetanja i svega, ali gledao sam uvijek ići naprijed i da će se kad ta što nešto ozbiljno otvoriti i na svu sreću sam sada sretan kao trener i, i sa obitelji i sa poslom, sve ide u pravom smjeru. Mali iz Cavt- 
Cavtata iz vaterpolske obitelji do malog iz Cavtata koji je sad veliki olimpijski prvak, svjetski, evropski. Upisali ste se zlatnim slojima u vaterpolsku povijest, ne samo u Hrvatskoj, već i generalno, općenito gledajući ovaj sport. Koliko se nekakva slika koju ste imali, recimo kao mali, kada ste sanjali što bi jednog dana voljeli postići u ovom sportu, koliko se ta slika poklapa upravo s tim snom? Pa jedno što je mene zanimalo da postanem olimpijski pobjednik. Možda suludo, možda preambiciozno, možda bi nekoga pojelo, možda neko ne bi uspio, ali prvi puka sam uzo loptu i gledao sam kod dijete olimpijske igre i pratio sam nekako sport, vaterpol, olimpijski sport i što sam slušao starije i možda oca što sam imao kod kuće kao olimpijskog pobjednika. Jednostavno sam sebi to ugravirao da je to moja želja i da ću raditi sve i da ću napraviti sve da postanem taj. I na svu sreću se poklopila jedna vrhunska reprezentacija u Londonu gdje smo izdominirali i osvojili olimpijske igre i stvarno od tog trenutka kad sam ušao u selo to je jedino što je mene zanimalo i svu sreću imao sam i ostalih 12 suigrača i trenera i stručni stožer koji su živili to i stvarno se sve to skupa poklopilo jer bez toga koliko god je bio ambiciozan i željan i gladan bez ekipe ne može što napraviti ali baš se u tom periodu i to ljeto poklopila dobra ekipa i ne mogu reći da smo mi najbolji prijatelji danas da se čujemo non stop na telefon, ali u tom trenutku kad smo mi ušli u selo, to je bila vojska i stvarno na čelu sa izbornikom Rudićem imali smo svi zajedno jedan cilj a to je da osvojimo olimpijsko zlato čak ne ni da da idemo po medalju, da idemo u polufinale, nego smo šutali i skriveno znali među nama što mi želimo napraviti u Londonu i uspjeli smo. Imao se još jednu sreću, to je sigrati olimpijsko finale u Rio de Janeiro, gdje je isto jedan vrhunski rezultat sa izmjenjenom ekipom, sa novim izbornikom, stvarno veliki rezultat i to su dvije najveće sreće u sportskoj karijeri moja. Da morate ponoviti put do osvajanja samo jedne medalje, pretpostavljam da ćete odabrati baš olimpijske igre u Londonu, ali ajde da vidimo. Znači cijelokupni put od početka do kraja, da možete proživjeti ponovno osvajanje neke medalje, bili to bio London ili neka druga medalja osvojena? Pa sve skupa gledajući rezultatski, sigurno da je vrh svega je olimpijsko zlato, tako a možda gledajući Gledajući možda svoju karijeru, možda bi se moglo spomenuti Budimpešta koja je na svu sreću bila kraj moje karijere, jer bolje od toga kada izjaviš da si zadnji utakmicu igrao finale svjetskog prvenstva i osvojio ga i nikad više ni skočio i stavio kapicu, dosta teško za za napisati i izmisliti tu priču, tako da sigurno da bolje od toga završiti i možda zato nemam problema da me vuče nešto skočiti u bazen dok sam trener, jer stvarno nikad mi to nije došlo i zbog toga sam i sretan. Koja je bila ta tajna hladne glave i te mirnoće u egzekuciji, u toliko golova, toliko situacije, sjećam se kad sam bila mala, kad niko neće, Sandro potegne, Sandro pogodi iz nekakvih situacija koje nikad nikome ne bi palo na pamet. Je li ta mirnoća nešto što ste uvijek imali u sebi ili se to stecalo iskustvom i godinama i sezonama? Pa nekako u globalu kada je najveći stres, kada je najveća panika, nekako i prirodno imam neku mirnoću, sigurno da se i radi i trenira to, ali sigurno da dobiješ i prirodnim putem i nasljedstvom, tako da nisam ni neki tip koji previše priča, volim radije pratiti situaciju i gledat nekako korak u naprijed. I sigurno onda da i u igri sa treningom, kad si ti fizički spreman, onda si psihološki stabilni, tako da sve to dođe postepeno, ali ide polako i s brojem utakmice sa iskustvom i opet ponavljam i sa tvojim suigraćima bliskim, jer ne možeš jednostavno, vaterpolo je toliko težak sport da koliko god izgleda da neka dominira neki pojedinac, pogotovo zadnje dvije, tri godine gdje imamo iskoke od sedam, osam pogodaka i jednog igrača, ali opet su tu i dosta su igrači zaslužni. Čula sam da je bilo Špurijusa, da je bilo zanimljivih obroka prije utakmica, pa nas malo provedite kroz to, evo recimo olimpijske igre, je li bilo nešto što ste morali baš prije svake utakmice pojesti, nešto što ste moralo napraviti? Pa bilo je tih par godina sa Jokovića, nisi mogu izaći bez kila čokolade da pojedeš prije utakmice, tako da je... Hoće to je funkcioniralo. 
Tako da se to ne i nabavljalo specijalno. Bili smo i u Kini jedan period kad nije bilo ni da ne reklamiram najpoznatije ove ljubičaste čokolade. Tako da smo morali nabavljati preko ljudi koji su dolazili iz Hrvatske da bi se to zadovoljilo. Jer opet da rećeš nekome da smo jeli onu najveću čokoladu prije, prije utakmice, rekli bi nam da smo ludi, da ne možemo igrati. Ali to je tako išlo, tako da nisi više ni mislio, nego progutaš i... I voziš da. Jer bi analiza rekla da ćemo pas točno prije utakmice <laughs> i sigurno da bi naši kondicijski treneri ne bi bili zadovoljni, ali, ali to isto onda da vidiš da je sve pitanje nekako većini kad si spreman psihički da možeš sve izgurati. Spomenuli smo ranije izbornike pod kojima ste igrali i ostvarili neke od najvećih uspjeha Hrvatske u Vater polu, kako bi usporedili recimo Ratka Rudića i Ivicu Tucka? Pa dva različita svijeta, tako da bez, bez da si ko uvrijedi, uspješni gledajući samo Hrvatsku podjednako uspješni, Ratko je to ima možda olimpijsko zlato koji radi malu razliku i koji Ivica je živio i živi za to da uspije, ali mislim da da je Ratko i došao u trenutku gdje nismo bili u dobroj situaciji sa rezultatima, gdje je sigurno i puno pomogao u organizacijskom predjelu i sa savezom i sa ekipom i vraćao se nekakvi kult reprezentacije, gdje smo imali vrhunske igrače, ali nismo imali dobre rezultate, tako da ne može biti samo krivni trener, nego sve skupa se to ukomponiralo, stabiliziralo i onda i završio sa, sa svoj ciklu sa olimpijskim zlatom, gdje je onda došao Ivica Tuca kao izbornik, Njemu sigurno nije bilo lako, poslije Ratka nikome ne bi bilo lako, pogotovo poslije olimpijskog zlata, gdje se stvorila i fama da je možda i trebao Ratko nastavi dalje, ali mislim da je u pravom trenutku došao Ivica i, i osvojio jako puno, jako, jako puno medalja i, i možda u nekim trenucima i previše kritiziran, ali sve njegovi rezultati potvrđuju da je vrhunski stručnjak. A razlika je... Mislim da kako se i mijenja svijet, mijenjaju se igrači, tako da Ivica se dobro adaptirao na nove, nove i mlade igrače, jer Ratko je puno, puno bio u nekim segmentima čurči, to ne znači da Ivica popušta svima, ima svoje stavove, ima svoj način vođenja grupe i slijede ga momci, tako da svi ovi rezultati samo nabrojimo zadnja tri natjecanja šta je Hrvatska igrala, tako da samo za čestita svim igračima i njemu na čelu. Hajmo se vratiti na one prve pripreme s reprezentacijom. Sjećate li se tog perioda? 15-16 godina je bilo za ne? Bio sam, bio bi, bio sam, ne sjećam se točno, ali jedan period i kad bi spavao sam doma, trenirao bi s reprezentacijom u Dubrovniku. Tad je Ratko bio, bio sam stvarno dijete. I, a možda i službeno sam prvi put pozvan bio, igrali smo prva utakmica Crne Gore i Hrvatske. To je znači, bila neka 27. godina nešto u zimu ili kvalifikacije za, za neko prvenstvo evropsko. Moguće za evropsko prvenstvo. Mi smo nešto loše prošli u Beogradu, a Crna Gora je tek nastala pa se susreli smo se Hrvatske i Crna Gora. Tad sam bio u, u reprezentaciji prvi put i jedno koga se sjećam je Pavić, zato je me maltretirao od jutra do mraka. To je njemu bilo fora. Pitat ćemo ga o tome, dovešt ćemo ga tu da se očituje. <laughs> Nastavno na tu priču o trenerima i baš da se konkretno zadržimo kod izbornika Rudića, jer evo Josip Pavića i puno drugih vaših suigraća je u nekom trenutku sjedilo preko puta mene i pričalo mi upravo tim slavnim pripremama, o tim slavnim trenizima. Do duše Pavić sa strane, jer mm. ipak golmanska pozicija u pitanju, odnosno vratarska, koji je bio uvjerljivo najgori trening pod Ratkom Rudićem? Bilo pripreme, bilo ne znam. Pa najteže meni osobno je bilo pripreme za olimpijske igre u Pekingu. Bili smo na Pohorju, spavali smo gore na vrhu planine pa smo išli s gondolama svaki dan. I bile su još one stare gondole od, za spuštanje i podizanje i bilo nas je po četvero i svako malo bi zapeli. Ono, stali bi i na početku je bilo ono šta je sad, a već peti, šesti dan više niko nije s nikim pričao, niko s nikim nije, nije se reagiralo više, nego bi zapeli, krenuli, nije bilo više emocije, mm-hmm. niti reagiranja, to je gledanje bilo u prazno. I puno se treniralo, a sigurno i najgori trening je, mislim da igrala Hrvatska, Njemačka, Europsko prvenstvo u nogometu. 
I bilo je nešto u sadnici popodnevnog treninga i onda je kapetan vjerojatno pitao Ratka kao bi li mogli odraditi kao jedan trening. Da, sigurno možemo to. I onda smo krenuli negdje od 8 do, do 2 i po 3 smo stali u bazenu kao evo sad smo odradili, sad ste slobodni. <laughs> sad ga uživajte u takmici. <laughs> I to su bili njegovi načini rada, ali uspješno i osvajaju je puno tako da ne može ništa opovrgnu. <laughs> Kad pričamo o time outima, ima li neki koji vam se posebno urezao ili možda nekakva poruka trenera ili izbornika prije neke važne utakmice ili važnog finala? Pa možda je mene ovo samo bojstvo za, za, za trenera, ali nikad nisam ništa slušao na time outu koji igrač. Iskreno govorim, dolazi si do zraka, pošto ideš se smiriti, nešto šapneš su igrač. U tom trenutku puno pričat je stvarno, je li obično i za ako radiš neki taktički dio, to je jedan broj. Sve se to radi na treningu, priprema, tako da ova druga priča je ona besmislena. Ili ako ideš u širinu, niko te više ne sluša, tako da u tom trenutku se uzme i taj time out da se dođe do zraka, da neko uđe sklupe koje je bio, da izađe ovaj i mahne se rukom što se može odigrati i odigrajmo do kraja i to je to. Najteži suparnik ili možda neka generacija recimo reprezentacija, a možda čak i na klubskom nivou koji ima neki posebni onako period karijere i suparništvo kojeg se sjećate? Pa sad... Pa možda rezultatski gledano, mi najviše smo patili sa Srbijom tih svih godina, tako da su oni, oni nekako imali već tad uspješnu, uspješnu generaciju tih igrača koji su išli kasnije i do, sve, do Tokija gdje su i osvojili još jedno olimpijsko zlato, možda se može govoriti da su imali vrhunsku reprezentaciju i nekako uvijek je to bilo borba i ne bi rekao da je nešto iznad više od utakmice i te naslove, ali uvijek su igrali dobro proti nas i možda smo tu najviše patili, ali mislim da i naša generacija je dosta osvojila, mogli smo više jer to je moje razmišljanje u sportu da se uvijek može bolje i više, ali možemo biti zadovoljni što smo napravili u karijerama. Puno ste mladih i kroz godine privukli bazenu, natjerali ih da skoče u bazen, da počnu trenirati vaterpolo, nekako ih zaljubili u ovaj sport. Ima li neki igrač koji vama kad ste bili mladi, jasno pustimo tatu po Australiji, ali ima li neki drugi igrač koji vam je nekako bio uzor, inspiracija, neko na koga ste se ugledali u svijetu vaterpola kad ste bili mladi igrač? Pa mnogi, mnogi guraju tu Tamaša Kašaša, ali imao sam veliko poštovanje na njegovu karijeru i kako je, kako je sve to skupa izvodio, ali najveći dojam je meni ostavio pod balonom u Dubrovniku kada je došao Tamaš Molnar u, u, u Jug. Tako da u tom trenutku stvarno je na dobru ekipu Juga gdje je bilo stvarno vrhunskih igrača poput uh, Smodlake na 2 metra, Elvisa Fatovića, Ognjena Kržića, Alena Boškovića, pa mlađih tih, Tiho Vranješ, Frano Karać, Goran Volarević, Maro Balić, stvarno dobra ekipa, ali on kad je došao stvarno je to radio razliku u bazenu i što je on sve u tom trenutku mogao igrati, tako da je to mene zaintrigirilo i proširilo mi neke vidike vaterpola, jer i onda i kasnije kad počneš putova, kad ideš igra proti drugih ekipa i drugih zemalja, drugih reprezentacija, sve to te nadograđuje koji igrača i širi vidike u sportu. S obzirom na sve vaše osvojene medalje i sve ono što ste napravili u ovom sportu, da morate malom Sandru reći recept da postane vrhunski igrač za sve one neke mlade igrače, buduće, nadamo se, vaterpolske zvijezde i oni koji će ispisivati nove stranice uspjeha, koji je recept kako postati igrač na vrhunskom nivou u vaterpolu? Pa nosi se sa teškim trenucima, to je najteže u karijeri, svakih uh, ima i svak će ih ima, a pogotovo u mlađim kategorijama. Tako da, da imaš nekad i kad te ne ide, imaš nekih perioda možda i kad nemaš toliko volje ići na, na baze, na trening, pa imaš i školu, pa imaš nekakvih privatnih, obiteljskih problema, svega tu se može poklopiti što ne želiš dijeliti sa drugima, što trebaš zadržati u sebi, što trebaš se izboriti, izbaciti i pobjediti to. A onda sve ovo kasnije, ja bih to nazvao kad počneš igrati pred TV ekranima, onda je to već Luna Park zabava, počneš zarađiva, plaćen si za nešto što obožavaš. Ovo sve prije je jedan rudnik. 
Ostavila sam za kraj pitanje koje će možda tražiti odgovor koji traje koliko ovaj cijeli pulkast, ali nemojte se prepasti. <laughs> Nije toliko strašno, ali uzmimo u obzir sve igrače s kojima ste dijelili bazen i na klubskom nivou u jugu pro reku Primorju, ali i u reprezentaciji također kroz sve te godine. Niko vas, koliko ja znam barem, još nije pitao da složite najbolju sedmorku s kojima ste igrali. Tako da, evo, pravog vremena da ispravimo tu nepravdu. Najboljih sedam s kojima je Sandro Sukno igrao. Vremena koliko god da treba uzmiti. Pa dobro, to je uvijek... Mnogo puta sam gledao, većinom izbjegavaju dati odgovor. Ja ću pokušao dati odgovor, ali teško je teško je. Srećom nije pitanje najboljih ikada, zato je to <laughs> to je, to je jako relativno <laughs> jako teško, jer sve dijeli se na neke periode uh, u desetljećima ili čak više i gdje se mijenja sport i svaki sport je puno napredo i sad je i fizički sve to puno drugačije. Ali sigurno kao, kao najveći uspjeh je osobne smatram uspjehe u reprezentaciji. Tako da mislim da je to i u novim generacijama uvijek ti je san igrati za svoju reprezentaciju, svak za svoju, za svoju zastavu, za svoju himnu. I vjerujte mi, osvojio sam stvarno dosta toga i sa klubovima, ali ništo ne smatram uopće da je nešto. Veliki su to uspjesi i iz klubski prvak Europe i sve to. Ali ono što ti najviše ostane je reprezentativna medalja i još kao osvajaš zlata, kad igraš finala, kad čuješ svoju himnu. I, I u tim trenucima igraš sa prijateljima. Jer s nekima si odrasto i to, a u klubu se poveže deset različitih ljudi i još tri stranca dodatna, ali ti nikakav nisi kontakt imao. Imao sam reprezentaciju gdje sam igrao i sa suigračima s kojima sam igrao i u mlađim kategorijama, mlađim kadetima, malo starijim, pa i u Dubrovniku, u Juga gdje je bila i kasnije baza u reprezentaciji, tako da ti je to onako nekako najdraža ekipa i sigurno da smo tu najviše dali, a to su ono Joković, Bošković, Bušlje, Dobud, meni osobno najbolji vratar s kojim sam igrao je Vičan, ali on sigurno s njime nisam najviše osvojio. Po meni je bio najstabilniji od svih, dok je Pavić je totalno drugačiji vratar od svih skupa, dok je bijač najtalentiraniji od svih njih troje. Tako da imaš, srećom sam imao da sam igrao s vrhunskim golmanima, jer bez golmana je jako teško osvojiti, mislim. Igrali smo i mi obranu, tako da, da ne misle oni da se umisle da su toliko dobri. Pogotovo u Londonu. <laughs> Eto, ali usudio bi se reći da je možda od golmana s kojim sam igrao najloši tempesti. Što je, što je to velika sreća koje on tek četvrti. Da, kad se uzme u obzir. A što je također vrhunski golman, tako da je to neka grupa. Pa imaš i Dobuda koji je stvarno bio vrhunski talenat i napravio je veliku karijeru. Imaš i Jokovića koji je sa svojom upornošću i radom stvarno došao da je postao i najtrofejniji hrvatski igrač. Dok imaš Boškovića koji je u napadu m- on je de facto i prvi najveći šuter Hrvatske koji je igrao na nezgodnoj strani gdje je jako teško pa su ga napadali, čak nisu igrali više ni zonu koliko je bio kvalitetan, pa imaš i Bušlju, Burića koji su bili najbolji bekovi koji su imali druge kvalitete igra stativu, pa i imao si i Obradovića koji, koji je mogao igrati sve, sve pozicije. Tako da stvarno je vrhunskih igrača bilo u mojoj karijeri i vraćamo se na početak i iz tog razloga mogu biti zadovoljan sa karijerom i su i njihove zasluge jer su bili vrhunski su igrači i kao grupa smo uspjeli osvojiti. Znači za drugi put ćemo dvije početne postavke pripremiti. <laughs> Sandro, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas. Držimo fige jasno sa cjelokupnom sezonom i sa svim onim što je ispred vas i vaših igrača u proreku. Hvala i sretno vam dalje. Hvala lijepo, a hvala i vama što ste pratili još jednu epizodu našeg Pulkasta. Do iduće vaterpolske teme i zadničkog druženja. Lijep vam pozdrav.